আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বারাকাতু কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন তো ইদানিং একটা খবর শোনা যাচ্ছে যে কিম জং উন মারা গেছেন আবার অনেকে বলতেছেন না বেঁচে আছেন আসলে কিম জং উন নিয়ে পৃথিবীতে এত বেশি আলোচনা কেন হয় আপনারা আপনারা সবাই জানেন যে আসলে ওনার যে উদ্ভট যে সিদ্ধান্তগুলো এই জন্য আসলে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় ওনাকে নিয়ে তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে কিম জং উন এই যে উদ্ভট সিদ্ধান্তগুলো নেয় এর পিছনে কারণটা কি আর আসলে এই উত্তর কোরিয়া কীভাবে সৃষ্টি হলো অর্থাৎ উত্তর কোরিয়ার ইতিহাস নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো সেটা জানার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে উনিশশো সালের দিকে তখন আসলে দুই কুরিয়া কিন্তু একটা ছিল অর্থাৎ দুই কুরিয়া মিলে একটি উপদ্বীপ ছিল কুরিয়ান উপদ্বীপ আর এটা ছিল তখন জাপানের অধীনে জাপান তখন কুরিয়া সহ আশেপাশে অনেকগুলো দেশই শাসন করত আর জাপানিরা খুব বেশি অত্যাচারী শাসক ছিল তখন তো জাপানি অত্যাচারী শাসক শাসনের বিরুদ্ধে এক একদল কুরীয় যুবক একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করে আর এই গেরিলা বাহিনীর লিডার ছিলেন কিম ইল সাং বর্তমান কিম জং দাদা ছিলেন তিনি তার নেতৃত্বে এই গেরিলা বাহিনী প্রায় জাপানিদের উপর আক্রমণ করত কিন্তু এই আক্রমণ আসলে কোনো ফল ছিল না পরে উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যখন শেষ হয়ে যায় জাপান যখন পরাজয়বরণ করে তখন এই কুরিয়ান উপদ্বীপকে দুইটি দেশ দখল করে নেয় একটি হলো রাশিয়া একটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া দখল করে নেয় কুরিয়ার উত্তর অংশ অর্থাৎ বর্তমান উত্তর কোরিয়াকে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে নেয় কুরিয়ার দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ কুরিয়ার দক্ষিণ দক্ষিণ কোরিয়াকে কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে আসলে একটা মত ছিল যে তারা কুরিয়াকে স্বাধীন করে দিবে আর সেই লক্ষ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে একটি প্রস্তাব করে যে একটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থী হাতে কুরিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়ার জন্য কিন্তু রাশিয়া এই জিনিসটাতে রাজি হতে পারেনি কারণ রাশিয়া ভেবেছিল যে যদি নির্বাচিত প্রার্থীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় তাহলে এই উপদ্বীপে রাশিয়ার প্রভাব কমে যাবে সেই জন্য তারা চুপ করে থাকে আর এই অচলাবস্থা থেকে বাঁচার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই কুরিয়ার মাঝামাঝি আটত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা বরাবর একটি সীমানা এঁকে দেয় আর এই সীমানার উত্তর দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ কোরিয়াতে তারা একটি নির্বাচন আয়োজন করে জাতিসংঘের সাহায্যে আর এই নির্বাচনে নির্বাচিত প্রার্থীর হাতে দক্ষিণ কোরিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় আর নবগঠিত এই দক্ষিণ কোরিয়া কোরিয়া তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে পুঁজিবাদকে রাশিয়া এই জিনিসটাকে খুব ভালোভাবে দেখেনি কারণ রাশিয়া ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশ তাই তারা উত্তর কোরিয়াতে নতুন সরকার বসায় এবং সেই সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হয় সমাজতন্ত্রকে আর সেই সরকারের সরকার প্রধান তৈরি করা হয় সেই কিম ইল সাংকে অর্থাৎ বর্তমান কিম জং উনের দাদাকে এবং তাকে একটি একনায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এই একনায়ক নিজেকে সারা কুরিয়ার নেতা হিসাবে ভাবতেন সেই চিন্তা থেকে তিনি উনিশশো পঞ্চাশ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার আক্রমণ করে এবং শুরু হয় কুরিয়ার গৃহযুদ্ধের এই আক্রমণ করে তিনি পুরো দক্ষিণ কোরিয়া দখল করে নেয় তখন দক্ষিণ কোরিয়াকে বাঁচানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউএনএর সাহায্যে ষোলোটি দেশের সেনাবাহিনী নিয়ে আবার কুরিয়াতে আক্রমণ করে এবং দক্ষিণ কোরিয়া পুনরুদ্ধান করে এবং পাশাপাশি উত্তর কোরিয়া পর্যন্ত দখল করে ফেলে তখন উত্তর কোরিয়াকে বাঁচানোর জন্য চীন এবং রাশিয়া সেনাবাহিনী পাঠায় তখন দুই বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাঁধে আর এই যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তারা যে দুই কোরিয়া আলাদা থাকবে এবং আটত্রিশ ডিগ্রি যেই রেখা অক্ষরেখা আছে এই বরাবর একটি কোরিয়ান সীমান্ত হবে সেই থেকে এখন পর্যন্ত কোরিয়া বিভক্ত উনিশশো তিপ্পান্ন সালে এই যুদ্ধ শেষ হয় উনিশশো তিপ্পান্ন থেকে উনিশশো চুরানব্বই সাল পর্যন্ত লম্বা সময় কিম ইল সাং এই কুরিয়াকে শাসন করেছে এই সময়টাতে তিনি কুরিয়াকে সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন সেখানে তিনি মগের মূল্যকে শাসন পরিচালনা করেছেন যা ইচ্ছা তা করেছেন সারা পৃথিবী থেকে আলাদা করে তার নিজের মতো করে সেখানে শাসন করেছেন যেটাকে তার মনে হয়েছে সেটাকে সংবিধানে রেখেছেন যাকে মনে হয় নাই তাকে সংবিধানে রেখে ফেলে দিয়েছেন এই স্বেচ্ছাচারীরা শাসন বহু বছর কুরিয়াতে চলে পরে উনিশশো সালে যখন তিনি মারা যান তখন তারই ছেলে অর্থাৎ কিম জং উনের বাবাকে ক্ষমতাতে বসানো হয় আর তিনিও ছিলেন তার বাবার ই কুরবু কার্বন কপি অর্থাৎ তিনিও তার বাবার মতো স্বৈর শাসক ছিলেন এবং একনায়ক ছিলেন তার আমলে আসলে পৃথিবীর সাথে উত্তর কোরিয়ার সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে কারণ কোরিয়ানরা প্রথম থেকেই মনে করত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের শত্রু আর তাই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাঁচার জন্য তারা অস্ত্র এবং গোলা বাউদে প্রথম থেকেই খুব বেশি ইনভেস্ট করেছে তারই ফলস্বরূপ দুই হাজার ছয় সালে যখন তারা সারা পৃথিবীতে নিউক্লিয়ার স্টেট হিসাবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা কোরিয়ার ওপরে অর্থনৈতিক স্যাংশন দেয় আর এই অর্থনৈতিক স্যাংশনের পরে কোরিয়া আসলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে যায় কিন্তু এসবের পরেও কোরিয়াকে দমিয়ে রাখা যায়নি এই সব অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সে গবেষণা কোরিয়া আরও বেশি বেড়ে যায় যখন বর্তমান লিটল রকেটম্যান কিম জং উন ক্ষমতাতে আসে তার খাওয়া শাসন আমলে তিনি প্রায়ই এইসব জিনিস করতে থাকেন এবং সর্বশেষ আমরা দেখতে পাই দুই হাজার সালে তিনি আন্তমহাদেশ ও ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপণের মা